Moin Leute und willkommen zurück zu New World. So, wir haben ja das letzte Mal die drei weiteren Inschriften von einem Seelenwächter gesucht und das war ja wie so eine Art Schwur. Und jetzt sind wir hier bei Grace und gucken mal, was sie uns hier wieder Schickes zu erzählen hat. Stell dir nur vor, welcherlei Leuten du auf den Straßen hier begegnen kannst. Aber du siehst etwas mitgenommen aus, wenn ich das so sagen darf. Du hattest eine ereignisreiche Reise, nicht wahr? Ja, die hatte ich. Ich dachte, ich hätte es in den Ruinen poltern gehört. Vielleicht gibt es dort ja Schätze. Aber du siehst nicht aus, als hättest du etwas gefunden. Eher als wärst du... Ja, hast du einen alten Mann gesehen? Jetzt, wo du das sagst, ja, dort hinten war ein alter Knacker. Dort liegt auch eine hübsche kleine Stadt. Ich gehe bald wieder dorthin. Aber ja, wenn du zu diesem Greis willst, musst du dort entlang und in der Stadt herumfragen. Okay. Ich vermute mal die Stadt hier, in dem Fall. Betritt Oxbow. Sprich mit der Wache. So. Dann geben wir uns erstmal den Gebietspunkt. Wir haben ja noch richtig viele. Theoretisch könnten wir auch, falls es funktioniert, immer fallen Haushalt, ne? Hast du etwas zu berichten? Ich darf mich lediglich kleinerer öffentlicher Störungen annehmen. Bei Handelsstreitigkeiten musst du dich an eine der Adelsfamilien wenden. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Sind wir das nicht alle? Aber hier ist Wissen Macht. Was man weiß, wen man kennt, könnte einen in die Grube bringen. Wenn du fest entschlossen bist, suche Saira. Sie weiß vieles, auch wenn sie es nicht gerne zugibt. Okay. Dann suchen wir mal nach Saira. Ich glaube, hier vorne steht sie. Hallo, Saira. Schau nicht so verloren drein, Lamm. Das lockt Taschendiebe an. <lacht> Und halte nicht die ganze Zeit deine Wertsachen fest. Das ist noch schlimmer. Die Wache meinte, du könntest mir bei der Suche nach jemandem helfen. Ach ja? Ich muss wohl mal mit ihm reden. Klatsch ist in dieser Stadt wertvoller als Gold. Aber diesen Tipp bekommst du von mir gratis. Wenn du jemand Neues suchst, sprich mit dem Diener Atticus. Er kennt jeden. Okay. So, jetzt können wir doch mal hier ein bisschen Zeug auspacken, ne? So, das brauchen wir auch nicht, das können wir noch behalten. Das können wir auch noch behalten. Sicher ist sicher. So. Diener Artikus. Hier ist der Diener Artikus. Meine Herren können heute leider keine Konsultation arrangieren. Es tut mir leid. Oder kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich suche einen alten Fischer namens Jonas. Der Name sagt mir nichts. Vielleicht war er nur auf der Durchreise? In dem Fall würde ich Wachhauptmann Dubois fragen. Er hat ein Auge darauf, wer hier kommt und geht. Okay. Schon wieder ein Dubois? Das ist ja... ...interessant. Frank. 
Solltest du mich schmieren, meine Hilfe bei einem belanglosen Streit beanspruchen oder mich eines Verbrechens beschuldigen wollen, dann zieh weiter. Ich bin heute leider schwer beschäftigt. Ich suche leg lediglich einen alten Fischer. Jetzt ist ohne Ton. Ah, den alten Jonas, stimmt's? Der kommt hier oft vorbei und brabbelt was von Verderbnis. Er lebt außerhalb der Mauern in einer Hütte im Osten. Aber pass auf dem Weg dorthin gut auf. Oder behaupte zumindest nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Alles klar. So. Da geht's lang. So, wo müssen wir denn hier jetzt hin? Da hinten, okay. So, dann haben wir hier vorne auch theoretisch Fraktionsquest, okay. So, einfach querfeld ein. zum Weg stand. Den Punkt für den Bogen hat man ja vergeben. Ja. So, mal kurz von dem Wegmarker weg. So, wir rennen erst zum Schrein. Nee. Schrein ist ja wahrscheinlich wieder eine optionale Aufgabe, vermute ich mal. Machen wir erst zu Jonas. Da ist er, der alte Fischer. Wie angeln, ich will nicht angeln. Das ist ein Feuerstein. Hey Jonas. Ich würde dich bitten, leise zu gehen. Aber die Fische wissen schon von mir. Gute ja, Reise. Dann. Viel Glück. Ciao. Setze deine Reise fort. Die Fische sind hier ziemlich clever geworden. Ah. Dich kenne ich. Zwei Stimmen, ein Bewusstsein. Ja, wir haben bereits gesprochen. Was führt dich in meine Hütte? Du hast mich in den Ruinen im Stich gelassen. Oh, habe ich dich zurückgelassen oder bin ich einfach vorgegangen? Ich wandere ziemlich viel und manchmal vergesse ich dabei alles. Ich erinnere mich an einen Weg, dem du gefolgt bist, den ich bereits beschritten hatte. Du warst also ein Seelenwächter? Ich? Ein Seelenwächter? <lacht> Nein, das kann nicht sein. Das ist eine so anmaßende Bezeichnung. Alle Seelenwächter sind fort und Verlorene oder Verderbte geworden. Unweit von hier gibt es einen Turm. Suche dort nach Antworten. Ich habe keine mehr. Okay. So. Da hinten so holen wir uns jetzt aber erstmal den Schrein. Wenn wir schon mal hier sind, was ist das denn hier? So, Schrein ist frei. Jetzt haben wir hier schön in den Turm. So genau über ein paar Punkte vergehen. Ich glaube, wir nehmen mal noch ein bisschen Regen drauf. Glückswasserschuhe haben wir bekommen. Und 
den Turm da sein, ja. Der letzte Seelenwächter. Durchsuche Arctur nach Hinweisen auf das Schicksal der Seelenwächter. Die Geschichte ist voller Legenden derer, die dem Ruf widerstanden haben. Legenden des Scheiterns und des Unheils. Okay, das war jetzt nicht ganz so cool, wenn das an dem Moment kommt. Dann wir kämpfen da. Das kam so überraschend. Finde den ersten Hinweis. Okay. Gut. So. Eine Urne. Nach oben müssen wir, ja. Wir haben uns zum Turm zurückgezogen. Die Verderbten bedrängen uns von allen Seiten. Unsere Verteidigung wurde durchbrochen und unsere Kameraden sind geflohen. Wer noch imstande war, den Weg zurückzulegen, hat an diesem uralten Ort Zuflucht gesucht. Wir errichten Befestigungen. Hier werden wir Widerstand leisten. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Okay. So, jetzt nach oben. Okay. Gut, der Turm ist ja soweit eigentlich bekannt. Jetzt Ich glaube, es wäre ganz klug, wenn wir hier ein bisschen... ...gegner wegmachen. Weil da oben stehen ja ein paar mehr. Du sterben. So, erstmal den Tür. Den Hütten. Ja, jetzt rennt der auch genau auf die Seite, wo wir die Gegner nicht weggemacht haben. So, kommt hier noch einer mit? Nee. So, jetzt wieder lesen. Sie sind durchgebrochen. Es gibt keinen Fluchtweg mehr, aber wir konnten die oberen Stockwerke des Turms verbarrikadieren. Selbst jetzt noch höre ich sie auf unsere Barrikaden einhämmern. Wir haben unsere Nahrung, Vorräte und Waffen rationiert. Sie werden nicht mehr lange halten. Unsere schlaflosen Nächte spiegeln sich in Reizbarkeit und stillen Tränen wieder. Die Seelenwächter sehen mich mit Hoffnung an. Ich kann sie nicht retten. Ich muss meine Verzweiflung verbergen. Okay. Durchquere die Tür. Die hier. Da haben wir auch nochmal. Ein bisschen XP-Punkte. Besiege die Geister der gefallenen Seelenwächter. Geister. Ei, ei, ei. Wenn wir nochmal schnell was lösen. So, wie 
viel haben wir denn da oben? Weniger, ne? Oh, jetzt kommt der Bosskäfer. Ah, oh, der macht gar nicht so viel Vorräte sind der Schatz. Der Turm bebt unter ihren Angriffen. Es gibt keinen Ausweg. Bald werden sie die Treppe erstürmen. Dann ist alles verloren. Sie flehen mich an zu fliehen, um die Zukunft des Ordens zu sichern. Ich werde nicht der letzte Seelenwächter sein. Ich werde meinen Posten nicht aufgeben. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Komm, ich hier ist noch was zu lesen. Und hier runter jumpen. War das jetzt denn der dritte Teil, den er da gesprochen hat? Hm. Klang auf jeden Fall so, ne? Und dann wurden alle besiegt. Okay. Also gibt es keine Seelenwächter mehr. Keine Seelenwächter mehr. sind wir jetzt wieder bei Jonas, der ist ja noch fleißig beschäftigt und am Angeln und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich, bis zum nächsten Mal, tschüss.